നമസ്കാരം റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജെ എൻ യു വിലേത് സർക്കാർ സ്പോർട്സിൽ ഭീകരവാദമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പസിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തു ജെ എൻ യു പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശം തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗവർണർ അനുവദിച്ചില്ല ഡി എം കെ എം എൽ എ മാർ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് പെട്രോൾ വിലയിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധന ഇറാൻ യുവ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഓഹരി വിപണിയും നഷ്ടത്തിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഭീകരവാദമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പസിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ആളിക്കെത്തുമ്പോൾ ജെ എൻ യു പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ മുഖമൂടി ആക്രമണം നടന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട ശേഷം മാത്രമാണ് ഡൽഹി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുഖമൂടി സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് പോലീസിന് മുന്നിലെത്തിയത് അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടുവെന്നും പറയുന്ന ഡൽഹി പോലീസ് സംഭവ സമയത്ത് അക്രമികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ഗുണ്ടകളാണ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഭീകരവാദമാണ് ജെ എൻ യുവിൽ നടന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു വൈസ് ചാൻസലർ ഭീരുവിനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ വി സി രാജിവെക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ജെ എൻ യുവിലെ സബർമതി ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ രാജിവെച്ചു ഡൽഹി പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയതിന് പിന്നാലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറോട് സർവകലാശാല അധികൃതരോടും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളോടും ചർച്ച നടത്താൻ അമിത്ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യുവിൽ ഇടതു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ആസൂത്രിതമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡി എം കെ എം എൽ എ മാർ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഡി എം കെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർ ബെൻവരിവൽ പുരോഹിത് അനുവദിച്ചില്ല തുടർന്ന് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡി എം കെ അംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇറാൻ യുവ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് ആണവ കരാറിൽ നിന്നും ഇറാൻ പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധനവാണ് പെട്രോൾ വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്വർണ്ണവില സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തുകയും സെൻസെക്സ് അറുനൂറ് പോയിന്റ് ഇടിയുകയും ചെയ്തു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് പതിനഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനേഴ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില ഉയർന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജ്യത്തെ എണ്ണ കമ്പനികൾ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ യു എസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിം സൊലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്നാണ് ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് ഇറാന്റെ പിന്മാറ്റം ഇതോടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയർന്നു ഇറാൻ യു എസ് സംഘർഷത്തിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ധന വിലയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും ഇറാൻ യു എസ് സംഘർഷം കാര്യമായി ബാധിച്ചു സെൻസെക്സ് അറുനൂറ് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ആണവ കരാർ പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇനി പാലിക്കില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കരാറും പാലിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി ടെഹ്റാനിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജെ എൻ യു വിലേത് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഭീകരവാദമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പസിലെ ആക്രമണത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തു ജെ എൻ യു പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശം തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗവർണർ അനുവദിച്ചില്ല ഡി എം കെ എം എൽ എ മാർ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് പെട്രോൾ വിലയിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധന ഇറാൻ യുവ സംഘർ